Buon pomeriggio e ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato all'emergenza Covid-19, una settimana difficile sotto l'aspetto appunto del coronavirus, aumentano i contagi e purtroppo anche i decessi in regione Campania, andiamo a vedere subito la mappa eh, della regione, eh, a Benevento purtroppo resta la provincia più, eh, più contagiata in rapporto alla popolazione. Ai, fino a ieri 290 le persone eh, contagiate, Caserta 255, Benevento 85, eh, Napoli 1279, Salerno 385, Avellino 290, così dicevamo e questa è la provincia più, eh, con eh, il più, più alto numero dei contagi in rapporto al numero degli abitanti, questi sono i dati appunto registrati dalla dall'unità dall di crisi della regione Campania e De Luca a proposito appunto del picco di questa settimana lancia subito un appello eh, dove si registrano appunto i picchi con, eh, chiede eh, l'intervento del prefetto eh, con l'intervento anche dei militari altre 300 soldati dici per i controlli dove si registrano i picchi di contagio l'invio urgente di altre 300 unità appartenenti alle forze armate per rinforzare i controlli nelle strade appunto è questa la richiesta formulata proprio dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca il prefetto per favorire la predisposizione di un massiccio servizio di controllo da parte delle forze di polizia e delle forze armate in alcune realtà dove si registrano picchi di contagio. Nel dettaglio si legge proprio in una nota della regione a Torre del Greco si è registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile lo scrive proprio De Luca e diffusa di persone nelle strade cittadine così a Casoria, Fragola e in strade centrali di Napoli è necessario richiamare ogni cittadino ogni cittadino a comportamenti responsabili, ma è necessario evidentemente un controllo più capillare e anche un'attività repressiva e dunque il Presidente De Luca a tale scopo ha formalizzato appunto la richiesta di avere di avere ehm, più controlli in strada e dunque, eh, più, eh, e dunque un massiccio controllo da parte proprio delle forze armate. Dicevamo prima parlavamo del picco di contagi e dei decessi, purtroppo dicevamo l'Irpinia è quella la provincia più colpita, in particolare Ariano, il comune Focolaio, eh, c'è stato un altro decesso, andiamo a vedere com'è la situazione, in collegamento c'è Gianni Vigoroso. Sì, Paola, buon pomeriggio a te e a tutti i telespettatori. È una giornata tristissima per Ariano Irpino. Nessuno avrebbe mai immaginato la, la scomparsa, uh, seppure insomma, le sue condizioni erano piuttosto gravi, ma c'era stato anche qualche segnale di ripresa nelle ultime ore dell'ex assessore eh, provinciale eh, Francesco Loconte. Non ce l'ha fatta, purtroppo il suo cuore si è fermato nel primo pomeriggio nel reparto di rianimazione. Aveva 68 anni, ne avrebbe compiuti 69 eh, un, tra un mese, il prossimo eh, 19 aprile. Era stato eh, ricoverato eh, qualche che eh, settimana eh, fa al Frangipane trasferito in rianimazione successivamente risultato positivo al Covid-19 una persona eh, molto garbata un um, pioniere anche delle, delle fiere eh, nella città di Ariano eh, una persona insomma molto molto stimata dalla comunità arianese eh, c'è stato già il cordoglio della uh, politica a partire dai maggiori esponenti eh, provinciali e regionali eh, della, della, della politica, eh, una notizia come ti dicevo insomma davvero molto molto triste in questo avvio eh, di aprile ad Ariano Espino. Gianni grazie del tuo intervento insieme a queste dunque eh, purtroppo si aggiunge il periodo di crisi delle attività economiche ma anche delle, eh, delle persone insomma eh, grazie Gianni e, naturalmente sono tantissime le persone che in questi giorni da ieri è cominciata la richiesta è cominciata la richiesta del bonus di 600 euro eh, il sito dell'Inps intasato ma anche file e code alle poste. Vediamo. 
file per ritirare la pensione, altre file per presentare le richieste di bonus. Il rischio è quello del fiorire di numerosi assembramenti. E così accade davanti agli uffici postali, dove le persone sono in coda per l'allarme tra redditi e pensioni. A Stoccavo è dovuta intervenire la polizia per disperdere la coda. Intanto i comuni scendono in campo. A Napoli, alla mostra dell'oltremare, i supermercati hanno già mandato i generi alimentari di prima necessità. Oggi arriverà la fornitura della Coldiretti e del mercato ortofrutticolo. Mentre è stata pubblicata sul portale istituzionale del Comune di Napoli la manifestazione di interesse per aderire al Fondo di Solidarietà per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità. A Rione Sanità intanto parrocchie e associazioni in campo. La prima iniziativa che è partita è quella del carrello solidale. Abbiamo fatto partire in accordo con una quarantina quasi di esercizi commerciali e di supermercati la possibilità di installare un carrello all'uscita delle casse. Chiunque può andare eh, a donare qualcosa dopo aver fatto la spesa. Dall'altra parte siamo partiti invece con un IBAN che è trovato sulle pagine della terza municipalità. Anche l'IBAN servirà per fare poi pacchi alimentari, aiuti alle famiglie, aiuti diciamo, in questo momento agli anziani, agli indigenti a chi non si può muovere da casa. Dopo i primi giorni c'è stata anche un po' di confusione sicuramente, alloggi quasi quotidianamente giro ancora sui territori e devo dire la verità che la situazione sta, eh, è di grande civiltà e di grande educazione. Bene, noi abbiamo naturalmente la situazione, guardiamo la mappa proprio dei comuni e di tutte le province della regione Campania con i nostri collegamenti, da Salerno abbiamo Giovan Battista Lanzilli, da Benevento abbiamo Fallari, Alessandro Fallarino e dalla redazione di Avellino Simonetta Iepariello. Io vado a Salerno, vediamo com'è la situazione nel Salernitano dove anche lì crescono i contagi. Sì, eccoci Paola, un saluto a, a te e ai telespettatori di 8 Channel 696 che ci seguono da casa, anche quella di oggi. È una giornata complicata sul fronte del coronavirus in provincia di Salerno, anche perché al momento mh, continua purtroppo a crescere uh, la mh, lista dei, uh, dei, dei decessi. Questa mattina due persone anziane, ex ospiti della casa di riposo Juventus di Sala Consilina, ormai diventata tristemente nota alle cronache, hanno perso la vita, si tratta di un 85enne e di un 87enne che erano ricoverati rispettivamente all'ospital Campolongo di Eboli, un altro all'ospedale Curto di Polla, hanno perso la loro battaglia contro il coronavirus, ma in queste ore si è aggiunta anche un altro decesso, è quello di un 83enne di Pagani che era ricoverato da qualche giorno All'ospedale Scarlato di uh, Scafati, l'ospedale scafatese è uno dei punti di riferimento dell'agronocerino per quanto riguarda uh, la uh, cura dei pazienti affetti da Covid-19, ha registrato in questi giorni molte uh, guarigioni ma anche purtroppo il decesso di questo anziano di Pagani che è la seconda vittima finora del comune uh, salernitano, uh, vittime che uh, continuano diciamo a crescere non solo nel territorio di Salerno ma anche oltreoceano, proprio oggi il sindaco di Caggiano ha dato notizia della morte di un concittadino appunto del comune salernitano oltreoceano avvenuto in USA, il fratello vive proprio a Caggiano. Però ci sono anche dei bei gesti di solidarietà perché bisogna tenere duro, bisogna andare avanti, bisogna essere forti e lo ha dimostrato in maniera chiara ed evidente il comando provinciale dei vigili del fuoco di Salerno che questa mattina hanno voluto omaggiare così come abbiamo visto anche altrove in altre parti d'Italia e della Campania con le sirene spiegate un applauso il lavoro dei medici, dei sanitari degli infermieri dell'azienda ospedaliera Ruggi noi abbiamo ascoltato proprio il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Salerno Rosa Deliseo, ecco cosa ci ha detto Stiamo rispondendo a persone che vivono uno stato d'allarme protratto eh, nuovo no? oppure altri che hanno già sperimentato in passato situazioni di ansia, di panico ma che ora vivono però un disagio emotivo più amplificato sia per l'invisibilità della minaccia, quindi il virus sia per il protrarsi eh, nel tempo e del tempo di allarme un altro tipo di, di paura riscontrata è quella proprio del contagio, preoccuparsi magari perché 
ehm, il marito rientra dal lavoro e quindi si ha il timore eh, che possa portare il virus, quindi il contagio, preoccupazioni quindi legate anche a crisi familiari, all'interruzione della quotidianità, perché la quoti la co fermare la quotidianità significa anche fermare il tempo. Il sostegno ehm, all'emergenza eh, deve avere una funzione però circoscrivibile nella domanda, cioè sta al professionista a cogliere la, la domanda e poi eventualmente in caso in cui ci, ci si accorga che mh, ci sono dei, dei problemi di tipo psichiatrico si inviano oh, ai professionisti di competenza, quindi ai dipartimenti eh, sul territorio o professionisti che magari già seguivano precedentemente la persona, quindi si invita anche telefonicamente a ricontattare il professionista dal quale precedentemente si è, si è seguiti. Insomma. Quella che abbiamo ascoltato chiaramente è la psicologa che ha, ascoltato, che ha sentito e intervistato la collega Sara Botte per affrontare un altro nodo complicato, purtroppo quello dei suicidi, insomma quattro in appena due settimane, nemmeno due settimane, tre a Salerno, uno nei territori della provincia aggravati, dicono gli esperti, anche da questa quarantena forzata dovuta proprio al coronavirus. In ultima istanza, prima di salutarvi e di lasciare il bollettino della protezione civile, Volevo, eh, 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 prima di farvi ascoltare anche il comandante provinciale, volevo farvi vedere le immagini velocissimamente di un incidente avvenuto questa mattina in via Magna Grecia a Capaccio Pestum. Perché ve le mostriamo? Perché nonostante le strade siano vuote, nonostante insomma, non ci sia praticamente più traffico, eh, nonostante questo dicevamo eh, c'è stato questo frontale, due persone eh, ferite, eh, un indiano e un italiano, i carabinieri stanno facendo degli accertamenti proprio sulle motivazioni per le quali le due persone erano in giro, sembra infatti che uno dei due avesse, fosse stato fermato già poco, poco prima ad un posto di controllo alle forze di polizia era dicendo che doveva fare delle commesse e invece poi c'è stato l'incidente insomma quindi c'è un rischio non solo di epidemia ma anche da un punto di vista proprio del per quanto riguarda il codice della strada a non rispettare le regole mi dicono dalla regia però che adesso dovremmo avere il comandante provinciale dei vigili del fuoco che abbiamo intervistato ascoltiamo L'abbiamo voluto fare con tutto il cuore perché in questa situazione da soccorritori ci sentiamo particolarmente vicini al, ad altri soccorritori che sicuramente sono impegnati in prima linea in questa grande emergenza di tipo sanitario. E quindi mh, sentivamo il bisogno di dare da parte nostra tutta la solidarietà per un evento che davvero, davvero sta diventando difficile da gestire. Noi abbiamo subito di recente la perdita di un nostro carissimo collega, il capo di staccamento Morello, Morello Luigi, del distaccamento di Sala Consilina. E questo ovviamente ci ha interessato ancora di più perché eh, noi siamo sul territorio e ovviamente anche se le precauzioni, i dispositivi, le attenzioni, sia di carattere comportamentale che sanitario sono al massimo, veramente da parte del personale, da parte dell'amministrazione, però il rischio c'è, dovunque c'è pericolo, ovviamente fa parte anche del nostro lavoro, quindi continuiamo la nostra attività sul territorio con tutte le attenzioni possibili. Queste le parole del comandante provinciale dei Caschi Rossi di Salerno, Paola, da, uh, dalla redazione di Salerno è tutto, se non ci sono domande da studio ti restituisco la linea, a te. Grazie Giovan Battista e noi invece ci colleghiamo con l'unità di crisi della protezione civile dove il capo del Dipartimento Borrelli ci fa il punto della situazione. Sentiamo. Dottor Sergio Iavicoli che è il direttore del Dipartimento Medicina, Epidemiologia e Igiene del Lavoro dell'INAIL. E voglio ringraziare insieme al... Direttore anche l'INAIL per il contributo che sta dando alla gestione dell'emergenza e di cui poi lui ci parlerà nel corso del suo intervento. Partiamo con i dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 83.049 con un incremento di 2.477 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.053 sono in terapia intensiva, 28.540 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte delle persone 
affette da coronavirus 50.456, il 61% del totale sono in isolamento domiciliare senza sintomi o, sen o con sintomi lievi. È da notare che questo numero è cresciuto anche percentualmente e quindi si riducono il numero degli ospedalizzati. Purtroppo il numero dei deceduti è ancora oggi registrato è di 760 nuovi deceduti. Il totale dei guariti è complessivamente di 18.278. Rispetto a ieri le persone guarite sono 1.431 in più. Per quanto riguarda l'attività della centrale remota di soccorso sanitario, ad oggi risultano trasferite 105 pazienti dalla Lombardia, eh, due in più rispetto a ieri. Di questi 65 sono pazienti positivi al coronavirus, 40 pazienti eh, negativi. Di questi trasferiti fuori regione, 32 sono, trasferiti in, sono stati trasferiti in Germania. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare che sono circa eh, 16.500, per l'esattezza 16.506 sono i volontari impiegati, sia i volontari delle associazioni nazionali di volontariato che delle associazioni locali impiegate per questa emergenza, a cui si aggiungono il personale delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, il personale sanitario. Le tende di pre-triage eh, al di fuori degli ospedali sono 790 e 151 sono ancora le tende di pre-triage negli istituti penitenziari. Per quanto riguarda le donazioni raccolte dal Dipartimento della Protezione Civile, sul conto dedicato ad oggi abbiamo raccolto 101 milioni e 246 mila euro e di questo voglio veramente sottolineare questa cifra importante che abbiamo raggiunto grazie alla generosità di donatori grandi e piccoli. Abbiamo avuto grandi donazioni che ringraziamo ma abbiamo avuto anche piccole donazioni, tante piccole donazioni che altrettanto ringraziamo. Rispetto a ieri abbiamo speso a valere su questo conto delle donazioni un altro milione e 800 mila circa, in totale sono 9 milioni e 900 mila circa le somme già spese per l'acquisto di ventilatori e di dispositivi di protezione individuale. Voglio ricordare che oggi è partito il secondo nucleo della task force dei medici e domani arriveranno a Roma il primo nucleo della task force degli infermieri, sono partiti 76 dottori per rinforzare la parte sanitaria delle regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Marche e Valle d'Aosta. Poi voglio anche ricordare che, come avete visto, a Bergamo, alla Fiera di Bergamo è pronta la struttura che è stata attivata dal Dipartimento dell'Associazione Nazionale Alpini. Io voglio ricordare l'Associazione Nazionale Alpini e ringraziare l'Associazione Nazionale Alpini per l'apporto che danno in tutte le emergenze e anche in questa emergenza hanno dato un grande contributo. Così come voglio ricordare e ringraziare il contributo delle Forze Armate, in particolar modo della Marina, per l'ospedale da campo che è stato installato a Iesi. Voglio ringraziare in modo particolare questa sera il comando operativo di Vertice Interforze che è il nostro entry point con le forze armate per lo straordinario impegno che stanno facendo dall'inizio dell'emergenza per corrispondere alle richieste anche immediate eh, e a volte anche qualche volta diciamo estemporanee perché eh, le esigenze sono assolutamente urgenti da parte del Dipartimento della Protezione Civile. Io mi fermerei qui e darei la parola al dottor Iavicoli. Prego, dottore. Bene, abbiamo sentito appunto Borrelli, dunque 
2.477 sono i nuovi positivi eh, rispetto a ieri che erano 2.937 sono in diminuzione anche se i morti sono 760 rispetto a ieri 726 ma anche è vero che sono stati fatti molti più tamponi rispetto a ieri ai giorni scorsi. Allora io adesso sentirei, andrei a sentire il direttore dell'azienda dei Colli eh, perché ha parlato di una bella iniziativa da parte della finanza che ha donato centinaia di mascherine. Sentiamo. Un bellissimo gesto, in questi giorni ci stiamo venendo, sentendo vicini a tutte le istituzioni, l'arma, ma i cittadini, cittadini, le singole persone che stanno contribuendo anche con poco per far sentire la loro vicinanza a questo, a questo ospedale, al Cotugno, che ha, è, diciamo, è, è la storia per quanto riguarda gli ospedali della nostra regione delle malattie infettive. Io approfitto di questa opportunità per ringraziare tutti gli operatori del Cotugno, i medici, gli infermieri, i tecnici, gli amministrativi, tutti quelli che stanno dando un contributo per vincere questa battaglia e sono convinto che ne usciremo vincitori e diciamo, ci siamo portati a, a casa un, oltremodo una, un, grande, un grande risultato in termini di umanizzazione. Il numero di contagiati sembra essere in calo ma non abbassiamo la guardia, nel senso che diciamo, ci avviciniamo al picco. Uh, la regione ha retto bene, ha retto bene perché sono state rispettate quelle, quelle regole restrittive che sono state poste, lo stare in casa è fondamentale, non bisogna uscire di casa, bisogna continuare a rispettare le regole, questa Pasqua ce la faremo in famiglia, nelle nostre famiglie, circoscritte alle nostre famiglie, uh, noi siamo quelli che dobbiamo stare in trincea, io e tutti questi ragazzi, questi operatori, queste splendide persone che chiaramente saranno vicino alle persone che avranno bisogno, gli altri devono rimanere a casa e questo è anche il risultato per cui la Regione Campania in questo momento ha un numero di contagiati limitato fondamentalmente perché rispetto al numero di popolazione, perché sono stati adottati proprio questi, questi, questi criteri restrittivi per cui eh, le persone hanno, che hanno rispettato e per cui eh, speriamo che nel giro di poco tempo possiamo anche uscire da questa situazione. E dunque, dicevamo, il numero dei contagi oggi è molto più basso rispetto a ieri, anche se in Irpinia la curva dei contagi resta ancora troppo alta. Quindi andrei dal collega Simonetta Iepariello che ci dà insomma, un quadro appunto. Grazie Paola, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Sì, come dicevi in avvio del collegamento, i contagi in Irpinia restano alti. Dopo qualche giorno di calma apparente in cui appunto i numeri delle infezioni sembravano essersi limitati, ridotti, ieri sera nuova impennata 21 persone contagiate, 52 comuni interessati dalla mappa delle infezioni da Covid-19 per un dato complessivo, quello di 280 persone risultate positive al coronavirus. Intanto al Moscati si lavora lacrimente proprio per un piano sanitario che consenta di assistere i malati. I trasferimenti sono scattati nelle scorse ore e sono state sei le persone affette da Covid trasferite dal Moscati alla clinica Santa Rita, una delle due individuate nel piano proprio per accogliere i malati da Covid e per poter alleggerire il carico per i sanitari del polo sanitario di Contrada Moretta. Complessivamente sono 79 i pazienti con Covid accolti attualmente a Contrada Moretta a fronte dei 110 complessivi. C'è anche qualcuno che ovviamente fa capo alla città ospedaliera per altre problematiche sanitarie. L'invito è sempre quello di arginare il contagio e quindi si procede con i tamponi. Ecco, proprio il, i tamponi vengono eseguiti alacremente, sono 120 quelli che contestualmente vengono eseguiti al Moscati, Moscati che dà risposte non solo all'azienda sanitaria locale, ma che accoglie anche alcune procedure che arrivano dai territori vicini. Dunque sull'ASL c'è un problema proprio vero e proprio per l'esecuzione dei tamponi, proprio per il caso Minerva, la RSA che eh, è ubicata ad Ariano Irpino in cui si è aperto un nuovo focolaio di contagi, si è dovuto fare riferimento all'istituto zooprofilattico di Portici per poter consentire di procedere più velocemente eh, proprio per eh, lo, la procedura di, di processamento dei tamponi. Quindi eh, si procede anche parallelamente per poter alleggerire il carico 
di eh, verifiche al Moscati, ma intanto gli appelli disperati si sprecano sul territorio, dove le attese si dicono anche lunghissime, anche di una settimana, Paola, in alcuni casi, come ci ha raccontato il vice sindaco di Lacedonia, che ci racconta come sono andate le cose nel suo comune. Sono ormai sette giorni che tre cittadini di Lacedonia aspettano che gli venga comunicato l'esito del tampone effettuato nella mattinata di giovedì 26 marzo. Tra questi anche il nostro sindaco, avvocato Antonio Di Conza, che comunque da casa continua incessantemente a lavorare per tenere testa a questa gravissima emergenza sanitaria. Ci dicono che dobbiamo essere più veloci del virus, ma se ci tagliano le gambe è praticamente impossibile gareggiare. Non sono un medico, ma a questo punto ho qualche dubbio circa l'affidabilità di un test eseguito su un campione prelevato diversi giorni fa. Per non parlare poi dei danni provocati dalla preoccupazione, dallo stress e dall'ansia dovuti proprio all'infinita attesa, non solo dei diretti interessati, ma anche dei propri cari e dell'intera comunità che comunque continuamente vuole essere giustamente informata sull'evolversi della situazione. Alla Cedonia sono stati già accertati cinque casi positivi e come potete ben immaginare la tensione è molto alta. La cittadinanza, le associazioni di volontariato, la Caritas, tutti danno il massimo e altrettanto vorremmo che facessero anche chi è preposto a coordinare l'emergenza. Ma se non fosse per il personale sanitario, medici, infermieri, gli operatori del 118, che da giorni in condizioni proibitive sono impegnati in questa battaglia contro il nemico invisibile, potremmo quasi dire di essere stati abbandonati al nostro destino. Condivido col Presidente De Luca la preoccupazione per quanti oggi ancora vorrebbero organizzare feste e festicciole. Condivido il fatto che nessuno debba uscire di casa, ma almeno i tamponi, i tamponi, quelli, facciamoli uscire. Restiamo a casa e insieme ce la faremo. E queste erano le parole del vice sindaco di Lacedonia, Antonello Pignatiello, che restituiscono quello che è il quadro complessivo patito in molti territori per l'attesa dei tamponi. Ma proprio dal Moscati arrivano altre notizie che incoraggiano. Pare che dalle scorse ore si sia snellita ulteriormente la procedura di esecuzione dei tamponi grazie all'intervento di altri laboratori che insistono proprio sulle strutture ospedaliere del Sagno, che quindi dovrebbero alleggerire notevolmente eh, il processamento dei tamponi ad Avellino. Capoluogo. Intanto è sempre notizia che arriva dal Moscati, purtroppo un lutto colpisce la comunità dell'ospedale già fortemente provata dal, dal decesso del cardiologo di Melito Irpino avvenuta solo due giorni fa, eh, si è spento il cappellano dell'ospedale della cappella del polo di Contrada Moretta, una persona particolarmente amata e benvenuta e benvoluta eh, Don Salvatore, non è morto di Covid, era purtroppo affetto da altre patologie, un arresto cardiocircolatorio ha spento la sua vita e il dolore cordoglio è profondo nelle corsie dell'ospedale Moscati. Sempre parlando del sistema sanitario Irpino, notizia dell'ultima ora, il comitato Montoro Solofra ha incassato il placet dai vertici del Moscati per la costruzione di un sistema di rianimazione, un reparto di rianimazione all'ospedale Landolfi che potrà garantire assistenza proprio anche in piena emergenza Covid nel territorio della Valle dell'Irno. Ma i comuni si organizzano su tanti fronti, non solo quelli della raccolta fondi e dell'intervento per l'emergenza sanitaria c'è da far fronte alla povertà che cresce, al bisogno che aumenta e c'è un esempio virtuoso che insiste proprio nella Valle dell'Irno, quello del Comune di Montoro che con un'iniziativa che ha coinvolto molti privati è riuscita a garantire nella sola mattinata di oggi la consegna di ben 400 buoni spesa a 400 famiglie bisognose. A Montoro è l'iniziativa messa in campo dal Comune di Montoro, anche grazie all'aiuto, al sostegno del mondo privato, montorese, quindi imprenditori, associazioni, che insieme al Comune, insieme all'istituzione hanno messo a disposizione un fondo per tendere la mano alle famiglie, ai nostri familiari che in questo momento attraversano un momento di crisi anche di carattere economico. È un'iniziativa che ha sostanzialmente anticipato l'ordinanza della protezione civile, tant'è che noi siamo in una fase avanzatissima e già da stamattina abbiamo provveduto a distribuire i primi buoni alimentari. Questo dà il senso di una comunità che si muove insieme, di una comunità che insieme, mano nella mano, vuole uscire da questo tunnel. 
E queste erano le parole del sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto, da parte mia è tutto, ti restituisco la linea. Simonetta, come diceva appunto la collega, eh, restano insomma alcuni comuni in situazioni davvero molto difficili, ma non solo nei comuni, anche nelle strutture sanitarie, soprattutto nelle case di riposo e strutture riabilitative che sono diventate come quella di Ariano eh, Focolai, vero e proprio Focolai, è successo anche a Fuorigrotta dove eh, tutti i pazienti questa mattina sono stati sgomberati perché risultati positivi. Vediamo il servizio. Ancora una casa di riposo, zona focolaio a Fuorigrotta nella casa di Mela, sono risultate positive 20 persone. Negli ultimi giorni purtroppo sono stati registrati tre decessi riconducibili al coronavirus. Una situazione analoga a quanto avvenuto in tante altre case di riposo, ma questa mattina l'Asla Napoli 1 Centro è intervenuta disponendo lo sgombero della struttura. Tutti gli anziani trovati positivi in queste ore sono stati trasferiti all'ospedale Covid Loreto Mare. Dalle verifiche effettuate sono infatti emerse condizioni igienicamente sanitarie non adatte al prosieguo dell'attività rispetto alle attuali condizioni di salute dei pazienti. Abbiamo disposto, ha detto Ciro Verdoliva, il direttore generale dell'Asla Napoli 1 Centro, un intervento ad Oras da parte di una task force del 118 in sinergia con il distretto sanitario di base e l'unità operativa di protezione collettiva con il compito di aggiornare il quadro clinico dei singoli pazienti che, a seconda delle esigenze, saranno trasferiti nelle strutture più appropriate. I pazienti che non hanno bisogno di cura ospedaliere saranno invece ospitati in altre strutture private che hanno comunicato agli uffici regionali la disponibilità di posti letto. Anche il comune in mattinata aveva diramato una nota per far sapere che era in atto il trasferimento di tutte le persone ospiti nella casa albergo per anziani. Intanto la giornata si era aperta con la protesta di alcuni parenti degli anziani. In particolare i familiari lamentavano l'insufficienza del numero di assistenti rispetto al numero degli ospiti, considerata la assistenza speciale della quale avevano bisogno in questi giorni, poco dopo l'intervento dell'ASL e il trasferimento di tutti gli anziani presso altre strutture. E cresce la preoccupazione anche nel Sannio dove sono arrivati a sette i decessi, andiamo da Alessandro Fallarino, vediamo com'è la situazione. Sì Paola, ben ritrovata la situazione nel Sannio come hai tu anticipato eh, per quanto riguarda i decessi eh, siamo arrivati a quota 7 eh, invece le persone positive ad oggi rispetto alla tabella eh, ufficiale inviata dall'ASL nel pomeriggio eh, sono praticamente 78 le persone risultate positive, si tratta di persone residenti nel Sannio eh, a queste vanno aggiunti i 7 deceduti per raggiungere una quota di 80 5, eh, quota riferita alla tabella della protezione civile della regione Campania. Eh, di questi pazienti positivi 25 sono ricoverati eh, nella struttura ospedaliera San Pio di Benevento, nell'ospedale Rummo e decine di altri pazienti invece sono ricoverati eh, nella clinica di Villa Margherita, primo focolaio e attualmente anche unico focolaio di coronavirus eh, nel, nel Sannio. Praticamente eh, i pazienti sono ricoverati a rumo di Benevento in terapia intensiva, a 4 persone in terapia intensiva in rianimazione, 12 pazienti e 12 pazienti invece in pneumologia subintensiva ed altri 13 ricoverati nel reparto di malattie infettive, reparti, tutti i reparti del padiglione Santa Teresa che è diventato praticamente il padiglione Covid per l'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. La situazione nelle cliniche private, prima parlavamo di Villa Margherita, c'è anche il caso della Maugeri, l'istituto scientifico di riabilitazione Maugeri di Teresa se terme dove nelle ultime ore sono stati effettuati 320 test rapidi da parte dell'ASL, oltre a 50 tamponi, definiamoli classici, che ora sono nel laboratorio del Moscati lì ad Avellino per le analisi. Test e tamponi in grande quantità necessari dopo il passaggio all'interno dell'Istituto Scientifico Maugeri di Telese di una paziente che arrivava da una clinica di Mercogliano 
ehm, deceduta e successivamente risultata positiva al eh, Covid-19. Questa paziente era rimasta in degenza eh, tre giorni a Telese Terme e poi trasferita a Rum a causa proprio delle gravi condizioni, dell'aggravamento dell eh, delle sue condizioni. Eh, di qui la decisione dell'ASL eh, con la Regione di effettuare i test rapidi e i tamponi, 320 test rapidi nelle prossime ore l'ASL eh, comunicherà eh, con dei comunicati gli esiti di questi tamponi proprio a, sia ai sanitari che ai degenti della Maugeri, della Maugeri di Telese Terme. Eh, per quanto riguarda la città di Benevento, questo pomeriggio c'è stato l'annuncio dell'Arcivescovo che per la tradizionale processione del venerdì santo, eh, praticamente l'Arcivescovo la, la farà da solo e eh, percorrerà le strade degli ospedali che condurranno agli ospedali cittadini, quindi l'ospedale Fate Bene Fratelli al rione Pace Vecchia, e il, al, rione, chiedo scusa, al rione Ferrovia e il rummo al rione Pace Vecchia e l'Arcivescovo percorrerà con il crocifisso a piedi la strada che, che congiunge questi, questi due ospedali. Eh, sempre a Benevento tra pochi giorni partirà il servizio eh, mensa disposto dal sindaco Clemente Mastella per le persone che stanno vivendo un momento di difficoltà, eh, il Comune offrirà loro dei pasti ovviamente gratuitamente e procedono anche le associazioni con il servizio del taxi del farmaco, una, questa è un'iniziativa un svolta in particolare dalla misericordia di Benevento che sta ricevendo centinaia di telefonate al giorno proprio per rifornire di farmaci gli ammalati e le persone anziane, ma non solo, anche le famiglie normali che in questo periodo evitano eh, di uscire da casa. Proprio in tal senso abbiamo sentito il Presidente della misericordia di Benevento che ci ha spiegato nel servizio il servizio che ora andrà in onda ci ha spiegato come viene effettuato. Abbiamo da una settimana incrementato la, eh, diciamo la dotazione logistica, nel senso che abbiamo messo due autovetture perché le richieste di farmaco, di consegna farmaci erano aumentate in maniera esponenziale. Non solo, abbiamo anche attivato una seconda linea telefonica, eh, il prefisso è 0824 per entrambi di quella della nostra città. Il primo numero è 24069, il secondo numero è 326792. Eh, non è solo il discorso del ritiro farmaco diciamo, eh, di prima necessità, ma tante persone hanno bisogno anche di altro in farmacia, hanno bisogno di eh, crema, hanno bisogno di eh, pomata, hanno bisogno di qualcosa che non sia proprio medica di emergenza ma comunque che rientra nella sfera personale. Um, C'è stata un'agevolazione da parte dell'ordine dell dei medici, quindi dei medici perché prima dovevano andare prima dal medico a ritirare la ricetta, poi andare in farmacia, poi andare all'abitazione della persona. Questo primo passaggio è stato abolito, infatti anche le ricette rosse da un paio di giorni vanno direttamente in farmacia, quindi c'è un passaggio in meno importante perché comunque meno si frequentano gli ambienti per tutti meglio è, anche noi siamo esposti tra virgolette a, a, a rischio che purtroppo non si vede ma c'è. Oltre al discorso eh, della consegna dei farmaci, che voglio solo aggiungere una cosa, così, giusto per notizia, che noi già facevamo dal 2018, eh, questo progetto Taxi Farmaco che nasce eh, due anni fa, tra noi e il Comune di Benevento come partner, poi abbiamo l'ordine dei medici, dei farmacisti e Fede Farma, vedeva fino a prima di questa emergenza due o tre consegne giornaliere, adesso proprio sono saltate al massimo, ma perché? Perché prima era riservato alle persone oltre 65 anni eh, o persone disabili, adesso è a tutti, tutti perché tutti devono stare in casa. Ieri c'è stata un'altra riunione al Comune per quanto riguarda la distribuzione dei pasti, perché eh, ci sarà una quota di pasti ehm, eh, che ovviamente vengono eh, poi eh, diciamo, forniti tramite tutta una procedura da fare presso il Comune e noi, la Croce Rossa e i volontari della protezione civile in tre posti della città provvederemo alla distribuzione a coloro che ovviamente avranno fatto, avranno fatto richiesta. Questo dovrebbe partire il giorno 5 aprile. Noi come Misericordia di Benevento avremo la struttura della scuola elementare del Grimoaldo Re, quindi lì eh, agli orari che poi saranno comunicati le persone in maniera ovviamente molto disciplinata perché sappiamo che l'assembramento è 
vietato non solo, ma è l'opportuno, aggiungerei io, potranno ritirare questa, questa dotazione per il pasto insomma, e portarlo a casa e consumarlo, consumarlo a casa. Ed erano queste le parole di Angelo Iacovillo, il Presidente della Misericordia di Benevento e di pochi minuti fa l'appello, l'ennesimo appello del Sindaco Clemente Mastella che ha invitato i cittadini, anche tutti coloro che sono in fila dinanzi ai supermercati o alle farmacie, di mantenere la distanza di sicurezza. Questo è l'ennesimo appello del Sindaco Mastella. Paola da Benevento è tutto, se non ci sono domande io ti restituirei la linea. Grazie Alessandro Fallarino, io prima di chiudere volevo chiudere anzi con un dato, un dato positivo che ci dia speranza appunto alla lotta al Covid-19 perché sono 2000, abbiamo detto prima, 477 nuovi positivi ed è in percentuale il dato più basso da un mese. E dunque io dicevo siamo arrivati al termine di questa diretta dedicata all'emergenza coronavirus, vi ringrazio di averci seguito.